Tenemos el agrado de lanzar este concurso, nuevo concurso. El año pasado lanzamos el primero, ahora estamos lanzando el segundo concurso de entornos escolares saludables. Este concurso tiene como eje y como objetivo principal la promoción de actividad física, de la realización de actividad física, promoción de alimentación saludable y prevención del tabaquismo y el alcoholismo en los niños, niñas y adolescentes de toda la población de Santa Cruz. Eh, en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar el segundo concurso provincial de entornos escolares saludables, donde este, los, los niños este, de nivel primario deben realizar un afiche alusivo a estos ejes temáticos y los mismos deben ser remitidos al Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia. Eh, los alumnos del nivel secundario deben realizar un spot publicitario, ¿sí? este, haciendo también alusión a los tres ejes temáticos y también deben remitirlo al este, mail del Ministerio de Salud y Ambiente, donde serán recepcionados. Eh, la definición la haremos por un jurado ¿sí? que, representa, eh, que tenga representatividad de los tres ministerios, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio, eh, Consejo Provincial de Educación y Ministerio de Salud, y se darán a conocer los, los resultados seguramente en el mes de septiembre. Eh, nuestra provincia tiene indicadores altos en cuanto a, a índices eh, de sobrepeso y obesidad, principalmente exceso de peso en niños, niñas y adolescentes, este, indicadores altos de consumo de sodio, indicadores bajos de consumo de frutas y verduras, que son los alimentos a los cuales nosotros apuntamos y hacemos promoción de consumo. Eh, la edad de inicio del tabaquismo y el alcoholismo cada vez es menor, entonces apuntamos justamente a la prevención, a la prevención y, y, y este, fomentar los hábitos saludables, básicamente. Creemos fundamental ¿sí? que la educación empieza en edades tempranas en cuanto a estas cuestiones, los chicos sirven de multiplicadores en los hogares, llevando mensajes saludables y prácticas de buenos hábitos alimentarios, buenos hábitos de vida y de salud, para, con el fin únicamente de mejorar la calidad de vida cuando esos este, niños sean adultos. ¿no? Estamos viendo cada vez enfermedades este, más tempranas, enfermedades de grandes, hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, algunos tipos de cáncer en niños... Este, y justamente a eso apuntamos, ¿no? a, a la prevención y que a estas enfermedades que vienen creciendo día a día, lamentablemente por algunos factores que en realidad son modificables, ¿sí? la mala alimentación, la, el sedentarismo, el consumo de alcohol excesivo, este, el consumo de tabaco, son todos factores modificables que se pueden modificar, eh, que eso es lo bueno de esto, ¿no? que llevando educación y tratando de, de hacer hincapié en las edades tempranas se pueden modificar a futuro. Así que esa es la idea, esa es la esencia de este concurso y esperemos que tengamos buena concurrencia por parte de toda la comunidad educativa. Y la recepción que tenemos de los, de los colegios, de los, de los distintos niveles educativos es muy positiva. Eh, nosotros recibimos a diario estas exigencias o estas necesidades para que cubramos justamente estos temas a tratar y son temas de interés público, la verdad que este, son muy bien recibidos y como te digo, ¿no? los, los niños y niñas son multiplicadores, ellos son receptores de esta información y que cada vez más este, se viene trabajando y se viene tomando conciencia de estos problemas, ¿no? entonces ellos como como es como este individuo este, formado, forman parte de este aprendizaje y lo llevan a sus entornos. La idea es favorecer ese entorno, ¿no? que son los establecimientos educativos, donde los niños permanecen mucho tiempo y eh, que estas cuestiones sí tienen que el entorno favorecer a, a los hábitos saludables.